Hoe dit nou werk is, die is nou Jan van der Merwe, die Engelse man en die boer wat gaan jag. En nou sê die aand voor die tyd, sit hulle nou lekker om die kamp vier en hulle vertel vir mekaar nou jagstories. En, uh, en ja, uh, die boer begin en hy sê, ja nee, kyk, een dag het was ek, my skoonpa, my swaar en weet, ons gaan jag, ons klim in die bakkie en skoonpa sê vir ons manne, vandag, jag ons eistervark en ons sê, nee, is recht, ons klim in die bakkie, ons rij, ons rij een verre en ons rij, ons kom al by so'n mooi stuk koopgrond en ons sien een klomp dieren, ons sien daar een uh, uh, kameelpert en ons kyk nog so'n bykie verder, daar sien ons ook een leipert, ons kyk nog so'n bykie en daar sien ons een stinkmuishond en ons sal so met die dieren skiet en skoonpa sê, manne, ek het gesê vandag jaag ons net eistervark en ons sê, hier is recht, maar skoonpa lyk maar bykie norserig ons klim in die bakkie, ons rui ons rui een ver eind, ons kom haar by die volgende stuk oopgrond en uh, ons klim uit, maar sien nie veel dieren nie, maar na het tykie sien ons al boon, een boom, sien ons een bok makiri voel, en ons kyk nog bykie verder, en daar sien ons een vlakvark, en ek dog, man, ons skiet som hier die vlakvark, en ons kon pas sê, man, ek het gesê, vandag jaag ons net eistervark, en ons sê, hier is rechts, kon pas, lyk nou eers noorserig. En, um, ons loop na die bakkie toe, maar ek hoor een hengse slag hier achter my, en ek kyk so om, en ek sien, ek sien my swaar lee op die grond, en ek sê vir my, wat is fout? Hy sê, nee man, ek het net geval oor een boomwortel, en hy staan op, en hy so raad, loop terug bakkie toe, ons kom by die bakkie, nou, kyk, nou lyk skoonpa en norserig, nee, ons rui, maar na so rikkie my swaar sê, yes ma, iets rui kan nou vreemd die so jong, yes, en my skoonpa kyk net so die story so, en my, my, en my swaar sê, ma, wat, die is een rechte asgat, die is op die wildsplaas, en ons reis so enkie verder, en ons sien een borkie wat sê, moet ons een brief nie kom krap, en die asgat, die hy gee baie probleme, en ons reis net verder, skoon pa, lyk nou so noorserig nie, maar ons reis, ons reis dier die vlaktes, en ons kom daar by die volgende stuk op grond, en nou lyk skoon pa so noorserig, hy lyk som al hy gaan tou opgooi nie, maar hy gaan haal sy verkyker en hy kyk en hy kyk en hy sê, daar sien ek sien die eistervark al achter die bos en hy hardloop en hy gaan haal sy dubbeloop haal geweer en hy lee en hy mik en hy laat waai en hy skie die eistervark mors dood, nou hardloop ons net om te kyk of die eistervark wel mors dood is, ons kom maar aan, ons sien waarlik daar lee die eistervark op sy rug met sy bene in die licht en eh skoonpa is om nou baie blij en hy vat die eistervark, ons haar klop terug bakkie toe, ons kom by die bakkie en my swaar sê, o gat die wiel is pap my skoonpa kom maar aan en hy is nou som opgeruimd, hy sê, ach man, dis net aan die onderkant, ons sit vir hom net so bykie licht in en ons is alright en ons doen het en alles was fijn en hier onderbreek die Engelsman nou onderbreek nou die story en hy sê, sorry guys, but I don't understand the story, can someone maybe translate this for me into English? And Jan van der Merwe said, I say, yes, yes, no problem, I I can translate for you. So he say, one day, it was me and my clean father and my heavy, and we decide we are going to hunt. So now we climb in the bucket, but my clean father, he says, guys, today we are only hunting an iron pig. So we say, no, it's, it's all right. We get there, we go to this place of open grounds there, we climb out, we see there a camel horse, we look a bit more, we also see a lazy horse. <laughs> then we, we also see a stink mouse dog, but we want to shoot him, but clean father, he looks very nauseous and he says, I, I'm sorry, I say to you, today we are only hunting iron pigs. So we say, no, okay, it's right. So we get back in the bucky, we drive come there to another piece of open grounds there we see no don't see too many animals but up in a tree we see a buck mother walking stick bird <laughs> and then we look a bit more and we also see a, a shallow pig and i thought i can kill the shallow pig my clean father he says no i told you today we only hunt iron pigs so i say okay it's all right so we go back to the bucky but on the way to the bucky i hear a noise and i look around my heavy is there on the ground and I ask him what's wrong he said no I, I just fell over a carrot of a tree <laughs> and so we climb back and he says I'm okay we go to the bucky now we drive a long way we come there to a place my heavy go 
Yes, something smell very foreign. What, what's going on? And now we, and my heavy after a while, he says, I can't believe there's a real asshole on this wild farm. Green father now looks very nauseous, and we come to a sign that says, please don't scratch in the asshole. It, it has many issues, so we just go past. And then we drive through the shallows, and we come there to, to another piece of open grounds. And my clean father, he looks so nauseous, he wants to throw up rope, so he goes. <laughs> he takes his far lookers and he looks, and he looks, and he says, I see the iron peak there behind the bush, so he runs, he goes, he takes his double walking hail gun, he aims, and he let wave, and he killed that iron peak waist dead. But now, we need to go check if the iron pig is really dead. So we run there, we come, we see the iron pig on his back with his bones in the light. And it's dead. So now we we come, we go back to the bucky, we get there, my heavy says, oh holes. <laughs> the, the wheel is porridge. And my clean father, he comes, he's now very cheered up and he says, don't worry, the porridge is only there on the bottom side. We just put some sky into it and we'll be fine. And so the story goes, in there's no really a punchline in Afrikaans, there's certainly a punchline in the grapple, so it's not the end of the story. Scare.